ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయ ఈరోజు త్రీ టూ నైన్ సోషల్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఈనాడు ఎడిషన్ లో చాలా బాగా సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడండి దాని గురించి ప్రతి ఒక్క దానికి సున్నంగా వివరించుకుంటూ అవగాహన పూర్వకంగా నేర్చుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ హిరణ్య గర్భ అనే సంస్కార విధిని నిర్వహించింది ఎవరు అన్నాడండి హిరణ్య గర్భ అనే సంస్కార విధిని నిర్వహించింది దంతి దుర్గుడు దంతి దుర్గుడు రాష్ట్ర కోట రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి దంతి దుర్గుడు ఇతను పశ్చిమ చాళుక్య రాజైనటువంటి విక్రమాదిత్య టూను ఓడి విక్రమాదిత్య టూ యొక్క సామంతుడుగా ఉండేవాడు తదు తరువాత విక్రమాదిత్య టూ యొక్క కొడుకైనటువంటి కీర్తివర్మ టూను హతమార్చి ఈ రాష్ట్రకోట వంశాన్ని స్థాపించాడు ఇతను పుట్టుకుతో క్షత్రియుడు కానప్పటికీ హిరణ్య గర్భ అనే సంస్కార విధిని నిర్వహించి ఈ రాష్ట్రకోట రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు మయూర శర్మ మయూర శర్మ అంటే ఎవరంటే కదంబ మయూర శర్మ కదంబ వంశాన్ని స్థాపించిన వాడు కదంబ మయూర శర్మ హరిశ్చంద్రుడు హరిశ్చంద్రుడు అంటే ఇతను ఎటువంటి రాజ్యాన్ని స్థాపించలేదండి ఇతని యొక్క తండ్రి జయచంద్రుడు గహద్వాల వంశాన్ని స్థాపించాడు అమోఘవర్షుడు అమోఘవర్షుడు ఈ రాష్ట్రకోట రాజ్యానికి రాష్ట్రకోట రాజ్యానికి చెందినటువంటి రాజు ఎల్లోర పదిహేనవ గుహలో నరసింహ విగ్రహం ఎవరి కాలానికి చెందినది అంటే ఎల్లోర అయితే ఎల్లోరాని ఎవరు పరిపాలించారు అండి అంటే రాష్ట్రకూటులు రాష్ట్రకూటులు యొక్క మొదటి రాజధాని ఎల్లోర రెండవ రాజధాని మాన్యకేటం ఓకే మరి గుప్తుల యొక్క రాజధాని ఏంటండి అంటే సముద్రగుప్తుడు శ్రీగుప్తుడు వీళ్ళ యొక్క రాజధాని ఏంటి అంటే ఉత్తర ప్రదేశ్ సారీ బీహార్లోని పాట్నా బీహార్లోని పాట్నా అనేది గుప్తుల యొక్క రాజధాని రెండవ రాజధాని మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిని మరి చాళుక్యుల యొక్క రాజధాని ఏది చాళుక్యుల్లో చాలా రకాలు ఉన్నారండి పశ్చిమ చాళుక్యులు తూర్పు చాళుక్యులు కళ్యాణి చాళుక్యులు అని అదే పశ్చిమ చాళుక్యుల యొక్క రాజధాని ఏంటి అంటే వాతాపి లేక బాదామి అదే తూర్పు చాళుక్యులు అయితే వేంగి ఓకే దీని తర్వాత కదంబ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు మనం చెప్పుకున్నాం మ కదంబ వంశ స్థాపకుడు కదంబ మయూర శర్మ రాష్ట్రకూట వంశ స్థాపకుడు దంతి దుర్గుడు హరిశ్చంద్రుడు యొక్క తండ్రి జయచంద్రుడు గ గహద్వాల వంశాన్ని స్థాపించాడు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది నాగభట్టుడు ఏ వంశాన్ని స్థాపించాడు అంటే ప్రతిహార వంశాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి నాగభట్టుడు ఇది గుర్తుంచుకోండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది మన టెక్స్ట్ బుక్లో శాసనాల్లో మొదట పేర్కొనే భాగం ఏది అంటే శాసనాల్లో మొదట పేర్కొనేది ప్రశస్తి ఇక్కడ ఏ రోజు దీన్ని ఆ శాసనాన్ని వేయించాడు తదితర విషయాలన్నింటినీ కూడా ఏ కాలంలో వేయించాడు అనే విషయాలన్నింటినీ ప్రశస్తి తెలియజేస్తుంది గ్వాలియర్ శాసనం ఎవరి విజయాలను తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గ్వాలియర్ శాసనం ఎవరి విజయాలను తెలియజేస్తుంది అంటే నాగభట్టుడు ప్రతిహార రాజ్యానికి చెందినటువంటి నాగభట్టుడు గురించి గ్వాలియర్ శాసనం తెలియజేస్తుంది అలా కాకుండా గ్వాలియర్ శాసనంలోని గురించి ఏ కనోజ్ పాలకుడు గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే చక్రాయుధుడు గ్వాలియర్ శాసనంలో ఏ కనోజ్ పాలకుడు గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే చక్రాయుధుడు ఓకే గ్వాలియర్ శాసనంలో పేర్కొన్న అనార్థ ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్రపై పెద్ద సంస్కృత భాషా గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరు అంటే కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్ర ఓకే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కల్హనుడికి బిల్హనుడికి కల్హనుడు రాజతరంగని అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు బిల్హనుడు విక్రమాంగ దేవ చరిత్ర అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు కల్హనుడు రాజచరి కల్హనుడు రాజతరంగని అనేది కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తుంది బిల్హనుడు విక్రమాంగ దేవ చరిత్ర అనేది విక్రమాదిత్యుని యొక్క చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తుంది కల్హనుడు కాశ్మీర్కి చెందినవాడు కాబట్టి కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్ర గురించి తెలియజేశాడు అదేవిధంగా చాందు బర్దాయ్ చాందు బర్దాయ్ అనేవాడు హర్షవర్ధనుడు ఆస్థానంలో ఉండేవాడు ఇతను హర్షుని చరిత్రను రచించాడు చాందు బర్దాయి హర్షుని చరిత్రను రచించడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్వాలియర్ శాసనంలో పేర్కొనబడే కనోజ్ పాలకుడు ఎవరు చెప్పాను కదండి గ్వాలియర్ శాసనంలో ఎవరు ఎవరి గురించి తెలియజేస్తుందంటే నాగభట్టుడు గురించి అదే ఇక్కడ కనోజ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మనం చక్రాయుధుడు అని పెట్టాలి ఓకే నాగభట్టు ఏ వంశానికి చెందినవాడు చెప్పుకున్నాం ప్రతిహార వంశానికి చెందినవాడు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి మొట్టమొదటి 
మొట్టమొదటి రాజపుత్ర వంశం ఏది అంటే ప్రతిహార వంశం ఇంకో బిట్ అండి చాలా ఇంపార్టెంటు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి చిట్ట చివరి హిందూ సామ్రాజ్యం ప్రతిహార సామ్రాజ్యం ఓకే ప్రతిహార వంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కనోజ్పై ఆధిపత్యం కోసం త్రైపాక్షిక పోరాటం చేసిన రాజ్యాల్లో లేనిది ఏది అంటే ఈ మూడు రాజ్యాలు కూడా కనోజును కనోజు పైన ఆధిపత్యం కోసం పోరాటం చేశాయండి ఉత్తరప్రదేశ్లోని కనోజ్ గురించి ఒక్క పరమహార అనేది కాదు పాల వంశం ప్రతిహార వంశం రాష్ట్రకూట వంశం మూడు వంశాలు కూడా స్వామినాథ దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేసిన వాడు ఎవరు ముందు స్వామినాథ దేవాలయం ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో ఉందండి గుజరాత్లో సముద్ర తీరాన దగ్గరలో ఉంటుంది నరేంద్ర మోడీ తప్పనిసరిగా ప్రతి సంవత్సరం దీన్ని సందర్శిస్తాడు స్వామినాథ దేవాలయం మన మహమ్మద్ గజిని భారతదేశంపై పదిహేడు సార్లు దండెత్తారు అంటారు కదండి చిట్ట చివరి దండయాత్ర అనేది వెయ్యి ఇరవై నాలుగులో జరిగింది ఆ చిట్ట చివరి దండయాత్రే మన ఈ స్వామినాథ దేవాలయంపై చేశాడు గజినీ మహమ్మద్ గోరి కూడా భారతదేశంపై దండెత్తాడండి గోరి భారతదేశం పైన దండెత్తాడు మొదటి తైమూర్ యుద్ధం రెండవ తైమూర్ యుద్ధం మూడవ తైమూర్ యుద్ధం అని మూడు యుద్ధాలు చేశాడు అదేవిధంగా తైమూరు కూడా భారతదేశంపై దండెత్తాడు తైమూరు పదమూడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో నసీరుద్దీన్ మహమ్మద్ అనే రాజు ఖిల్జీ వంశం రాజు పైన దండెత్తి ప్రపంచం భారతదేశ చరిత్రలోనే అత్యధిక నష్టం కలిగించినటువంటి యుద్ధం ఏదంటే తైమూరు దండయాత్ర తైమూరు యుద్ధం అనేది భారతదేశ చరిత్రలోనే అత్యధిక నష్టం కలిగించినటువంటి యుద్ధంగా పేర్కొనబడుతుంది ఈ తైమూరు అనేవాడు అత్యంత విధ్వంసకరమైనటువంటి వ్యక్తి తర్వాత చెంగీజ్ ఖాన్ చెంగీజ్ ఖాన్ అంటే మనం గురు సినిమాలో చూస్తామండి గురు సినిమాలో ప గురు సినిమాలో వెంకటేష్ అంటాడు మీ నాకు ఫేవరెట్ ఫేవర్ ఎవడంటే చెంగీజ్ ఖాన్ యుద్ధం అంటే నాకు చాలా ఇష్టపడుతుందని ఈ చెంగీజ్ ఖాన్ మంగోలియా దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈ వీడు బాల్బన్ కాలంలో ఆనాడు భారతదేశం పైన దండెత్తడం జరిగింది ఆల్ బెరూని అనే పండితుడు ఎవరితో భారతదేశానికి వచ్చాడు ఆల్ బెరూని మరియు పిరదౌసి అనే ఇద్దరు కూడా గజినీ మహమ్మద్తోనే భారతదేశానికి వచ్చి రావడం జరిగింది ఈ ఆల్ బెరూని గజినీ మహమ్మద్తోని వచ్చే ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాలు సెటిల్ అయిపోయాడండి మూడు సంవత్సరాలు సెటిల్ అయిపోయి సంస్కృత భాషను బాగా నేర్చుకుని మన భారతదేశం మొత్తాన్ని తిరిగి ఒక గ్రంథాన్ని రచించాడండి ఆ గ్రంథం పేరు ఏంటంటే కితాబ్ ఉల్ హిందూ కితాబ్ అంటే పుస్తకం హిందువుల గురించి ఒక పుస్తకాన్ని రచించాడు హిందూ ధర్మాలు అన్నింటి గురించి కూడా తెలుసుకొని ఆల్ బెరూని రచించినటువంటి పుస్తకం పేరేం పేరండి కితాబ్ ఉల్ హిందూ ఓకే ఆల్ బెరూని రచించిన గ్రంథం ఏంటండి కితాబ్ ఉల్ హిందూ మరి కితాబ్ ఉల్ రెహ్లా అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు అంటే మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లక్ లేదా పిచ్చి తొగ్లక్ ఆస్థానంలోనికి మొరాకో యాత్రికుడైనటువంటి ఎబన్ బటూట వచ్చాడండి మొరాకో యాత్రికుడైనటువంటి ఎబన్ బటూట పిచ్చి తొగ్లక్ ఆస్థానానికి వచ్చాడు వచ్చి అక్కడే కొంతకాలం ఉండి కితాబ్ ఉల్ రెహ్లా అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు తారికి ఫిరోజ్ షాహి అంటే ఫిరోజ్ షాహి కాలం ఫిరోజ్ షాహి యొక్క చరిత్ర గురించి అప్పుడు ఎవరు రచించారు అంటే బరౌని రచించాడు ఫిరోజ్ షాయి ఫి తారికి ఫిరోజ్ షాయి అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారండి బరౌని రచించాడు ఈ బరౌని యొక్క బరౌని పిచ్చి తొగ్లకి ఏమని అన్నాడంటే ప్రకృతి వైపరీత్యం అని పేర్కొనడం జరిగింది మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లక్ను మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లక్ను ప్రకృతి వైపరీత్యం అని వర్ణించినటువంటి పాశ్చాత్యవేత్త ఎవడు అంటే ఎవడు అంటే మనం ఏమని పెట్టాలండి బరౌని అని పెట్టాలి బరౌని మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లాకు ప్రకృతి వైపరీత్యం అని వర్ణించడం జరిగింది కితాబ్ ఉల్ హింద్ ఎవరు రచించారండి ఆల్ బెరూని ఓకే తొగ్లక్ నామ అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు అంటే అమీర్ కుస్రు అమీర్ కుస్రు తొగ్లక్ నామ అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు తరైన్ యుద్ధాలు ఎవరెవరి మధ్య జరిగాయి చెప్పాను కదండి మొదటి తరైన్ సెకండ్ తరైన్ తరుడు తరైన్ ఈ మూడు యుద్ధాలు కూడా దీనికి ఒక చరిత్ర ఉందండి కాకపోతే టైం మనకి తక్కువ ఉంది కానీ చెప్పుకుందాం తరైన యుద్ధాలు ఎవరెవరు జరిగాయంటే మన భారతదేశంలో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి మరియు మనం చెప్పాం కదండి హరిశ్చంద్రుడు యొక్క తండ్రి జయచంద్రుడు జయచంద్రుడికి మధ్య పడేది కాదండి ఇద్దరికీ కూడా మంచి వారు ఉండేది ఇదేం చే జయచంద్రుడు జయచంద్రుడు మహమ్మద్ గోరీకి పిలిపిస్తాడండి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ పైన నువ్వు పోరాడు నేను సపోర్ట్ ఇస్తానని పిలిపించి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ పైన 
మొదటి తారాయణ యుద్ధాన్ని చేయిస్తాడు అప్పుడు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ మహమ్మద్ గోరీని ఓడించడం జరుగుతుంది అంటే పదకొండు వందల తొంభై ఒకటిలో మొదటి తారాయణ యుద్ధం జరిగింది ఎవరెవరికి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి మహమ్మద్ గోరీకి జరిగితే మొదటి తారాయణ యుద్ధంలో గోరీ ఓడిపోతాడు తరువాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ మహమ్మద్ గోరీ వచ్చి మళ్ళీ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ పైన పోరాటం చేస్తాడు రెండవ తారాయణ యుద్ధంలో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఓడిపోవడం జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత మహమ్మద్ గోరీ భారతదేశంలో సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించేశాడు స్థాపించిన తర్వాత జయచంద్రుడు వచ్చి నాకు నాకు కొంత వాట అడుగుతాడు అడగగానే ఈ జయచంద్రుడు పైన మూడో తారాయణ యుద్ధం చేసి జయచంద్రుడిని ఓడించేసి జయచంద్రుడు యొక్క కూతురు మరియు హరిశ్చంద్రుడి యొక్క చెల్లిని ఈ మహమ్మద్ గోరీ వచ్చి వివాహం జరుపుకోవడం జరు వివాహం చేసుకుంటాడు ఓకే ఢిల్లీ అజ్మీర్ ప్రాంతాలను పాలించిన వంశం ఏది అంటే ప్రతిహార వంశం నిసింబ సూదిని అనే దేవాలయాన్ని నిర్మించింది ఎవరు అంటే విజయాలయుడు నిసింబ సూదిని అనే దేవాలయాన్ని నిర్మించింది ఎవరండి విజయాలయుడు చోళ నవీన చోళ సామ్రాజ్య స్థాపకుడు విజయ విజయాలయుడు ఈయన నిసింబ సూదిని అనే దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు చోలుల రాజధాని ఏది ఓకే ఆప్షన్ బట్టి వెళ్దాం కంచి ఎవరి రాజధాని అండి పల్లవుల యొక్క రాజధాని కంచి పల్లవి కంచి పొట్టు చీరలు కట్టుకుంటుంది ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి చోలుల రాజధాని తంజావూరు చూడండి ఇక్కడ మధురై మధుర మధురలో ఎవరు పుట్టారండి శ్రీకృష్ణుడు పుట్టాడు మధుర అనేది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది మధురై అనేది తమిళనాడులో ఉంది లేకపోతే ఇంకెలా గుర్తుంచుకుంటాం అండి అంటే మధురై అంటే చెన్నై ఓకే చెన్నై దగ్గరలో మధురై ఉంది ఉత్తర ప్రదేశ్ ఉత్తర మధుర ఓకే ఉత్తరప్రదేశ్లో మధుర ఉంది చెన్నై దగ్గరలో తమిళ తమిళనాడులో మధురై ఉంది ఈ విధంగా గుర్తించుకోండి మధురై ఎవరి రాజధాని అండి పాండ్యుల యొక్క రాజధాని మధురై ఓకే దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటి చోళుల రాజధాని తంజావూరు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మీరు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఏం పర్వాలేదు కాకపోతే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే మాకు కూడా మీ మా వీడియోస్ మీకు ఉపయోగపడుతున్నాయని మాకు కూడా తెలిసి చాలా వీడియోలు చేయడానికి మాకు మోటివ్గా ఉంటుందండి నవీన చోళ సామ్రాజ్య స్థాపకుడు ఎవరు చెప్పాను కదండి విజయాలయుడు అదే పాత పాతకాలంలో స్థాపించింది అయితే కరికాల చోళుడు ఓకే తంజావూరులో బృహదేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించింది ఎవరు ఎవరండి రాజరాజు మీ ఊర్లో ఎవరైనా రాజు ఉంటే ఆడు తంజావూరులో బృహదేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించాడు అనేసి గుర్తుంచుకోండి సింహలం ఆగ్నేయాసియా గంగానది వరకు జయించింది ఎవరు రాజేంద్ర చోళుడు యొక్క బిరుదు ఏంటండి త్రిసముద్రాదేశ్వర అంటే త్రిసముద్రాదేశ్వర అంటే ఇక్కడ బంగాళాఖాతాన్ని ఇక్కడ అరేబియా సముద్రాన్ని ఇక్కడ హిందూ మహాసముద్రాన్ని అన్నింటినీ పాలించేశాడు కాబట్టి రాజేంద్ర చోళుని త్రిసముద్రాదేశ్వర అంటారు ఇతను గంగానదిని పాలించేశాడు ఆగ్నేయ ఆసియాన్ని పరిపాలించాడు అంటే ఇదే కదండి సింహలాన్ని అంటే శ్రీలంకాని జయించాడు ఎవరండి రాజేంద్ర చోళుడు ఓకే చోళుడు కాలంలో రైతుల స్థిర నివాసాలు ఏవి అంటే ఉర్రులు నాడుల పాలనా వ్యవహారాలు ఎవరి ఆధాన్యంలో ఉంటాయంటే వెల్లాలు బ్రాహ్మణేతరులకు దానం చేసిన భూమిని బ్రాహ్మణులు కాదు కాబట్టి బ్రహ్మదేయ అలాగూ కాదు బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చే వాటిని బ్రహ్మదేయ అంటారు బ్రాహ్మణేతరులకు ఇచ్చే వాటిని వెల్లన్ వాగే అంటారు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది చోళుల కాలంలో జైనులకి ఇచ్చే దానం చేసే భూముల్ని ఏమంటారంటే పల్లి చందం జైనులకి ఇచ్చేది పల్లి చందం అంటారండి సాల భోగ సాల అనగానే మీకు పాఠశాల గుర్తుకు రావాలండి సాల పాఠశాల పాఠశాలకు దానం చేసే భూమిని సాల భోగ అంటారు లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎలాంటి సాలల్లో జరుగుతున్నాయండి అంటే గోశాల పశువుల సాల ఇలాంటి సాలల్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సాల భోగ అనేది ఆ రోజుల్లోనే సాలలను విద్యా విద్యాలయాలుగా వాడుకునేవారు అలానే గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే క్రింది అంశాలను జతపరచండి ఓకే బ్రహ్మదేయ అనేది బ్రాహ్మణులకు ఇస్తారు వెల్లన్ వాగయ్య అనేది బ్రాహ్మణేతరులకు ఇస్తారు సాలలు ఎవరికి ఇస్తారండి పాఠశాలకు ఇస్తారు తిరునామొత్తు కలి అనేది దేవ ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఒకసారి పక్కన రాసుకోండి తిరునామొత్తు కని అనేది దేవాలయాలకు బహుకరించే భూమి ఇక్కడ మీ పేపర్ చూసినట్లయితే ఇది తప్పించారండి ఇక్కడ ఆప్షన్ అది గమనించండి అదునూరు గ్రామంలో ఉన్న కులాయాల గురించి వివరించిన గ్రంథం ఏది అంటే పెరియ పురాణం పెరియ పురాణం మనకి రామాయణం ఎలాగో 
వాళ్ళకి తమిళనాడులో రా తమిళ రామాయణంగా పేర్కొనబడేది ఏంటంటే పెరియ పురాణం ఇందులో అదనూరు గ్రామం గురించి వివరించడం జరిగింది ఉత్తర మేరూరు శాసనం తమిళనాడులో ఏ జిల్లాలో లభించింది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బిట్టు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ అవని డిఎస్సి అవని ఉత్తర మేరూరు శాసనం ఏ జిల్లాలో లభించింది ఇక్కడ నాలుగు బిట్లు వరుసగా సరదాగా గుర్తించుకుందామండి మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో మా మాధురి గుర్తించుకోండి సరదాగా మాధురి ఒక పరాంతకుడి చేత ఆడు మంచోడు కాదండి మాధురి మాధురిని ఒక పరాంతకుడు ఉత్తరం వైపుకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంటే వాళ్ళ ఊరి యొక్క ఉత్తరం వైపు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఉత్తరం వైపు తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక గట్టు పైన కూర్చుడు పెట్టాడండి గట్టుకి కట్టేసి ఉంచేశాడు మీరు ఒక ఇమేజిన్ చేసుకున్నారు కదా మీ ఫ్రెండ్ మాధురిని ఒక పరాంతకుడు మీ ఊరి ఉత్తర భాగానికి తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక పెద్ద గట్టు పైన కూర్చుడు పెట్టాడు ఓకే కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏం చేయాల్సింది మాధురిని ఎవరు తీసుకెళ్ళారండి పరాంతకుడు తీసుకెళ్ళాడు కాబట్టి మధురై కొండ అని ఎవరిని అంటారండి అంటే పరాంతక చోళుని అంటారు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు ఉత్తరం వైపుకి తీసుకెళ్ళాడు కాబట్టి పరాంతక చోళుడు ఏ శాసనాన్ని వేయించాడండి ఉత్తర మేరూరు శాసనం వేయించాడు ఈ ఉత్తరం వైపు తీసుకెళ్ళి దేనిపైన కూచురు పెట్టాడు ఒక పెద్ద గట్టు పైన కూచురు పెట్టాడు కాబట్టి ఈ శాసనం ఎక్కడుందండి చెంగల్ పట్టు వద్ద కలదు ఓకే దీన్ని మరొకసారి వీడియో అయిపోయిన తరువాత సరదాగా ఒకసారి రిపీట్ చేసుకోండి కింద ఈ పేపర్ పీడిఎఫ్ పెడతాను ఓకే గ్రామ కమిటీకి పోటీ చేసే అభ్యర్థికి ఉండాల్సిన కనీస వయస్సు ఎంత సాధారణంగా మన రాజ్యసభకు పోటీ చేయాలంటే ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి కానీ దీనికి దానికంటే ఎక్కువ వయసు అండి ముప్పై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి చోళుల కాలంలో నగరం అంటే ఏమిటి చోళుల కాలంలో నగరం అంటే నగరంలో ఎవరుంటారండి నగరంలో వర్తకులు ఉంటారు కాబట్టి వర్తక సంఘం జైన సంస్థలకు ఇచ్చే భూమిని చెప్పాం పల్లి చందం టైం అయిపోతుందండి పదహారు నిమిషాలు అయిపోయింది ఓకే తర్వాత రుద్రమదేవి కాలంలో వచ్చే మార్కో పోలో ఏ దేశానికి చెందినవాడు పోలో ఏ దేశానికి చెందినవాడు అన్నాడండి పోలో పోలో బిల్ ఎలా ఉంటుందండి అచ్చం ఇడ్లీలాగా ఉంటుంది ఇడ్లీలాగా ఉంటుంది కాబట్టి మార్కో పోలో ఏ దేశానికి చెందినవాడు అంటే ఇటలీ దేశానికి చెందినవాడు మార్కో పోలో ఇటలీ దేశానికి చెందినవాడు రుద్రమదేవి మరణాన్ని వివరిస్తున్న చందు పట్ల శాసనం అనేది ఏ జిల్లాలో ఉంది అంటే నల్గొండ నల్గొండ జిల్లాలో ఉంది కాకతీయుల కాలం నాటి సైనిక విధానం ఏంటి అంటే కాకతీయులు అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కదండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇందులో ఏ సినిమా రిలీజ్ అయిందండి నాయక్ నాయక్ అనే సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్దే కాబట్టి నాయంకర పద్ధతి అలాంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉండే ఒక జిల్లా పేరు విజయనగరం ఆ విజయనగర పేరుతోనే ఉండే ఇంకొక సామ్రాజ్యం విజయనగర సామ్రాజ్యం విజయనగర సామ్రాజ్యంలో అమర నాయక అనే పద్ధతి అనేది అమలు కావడం జరుగుతుంది ఓకే విజయనగర రాజులు కాలంలో ఉండే పద్ధతి అమర నాయక పద్ధతి మున్సబ్ దారి పద్ధతి అంటే అరే సాబ్ నమస్తే సాబ్ సాబ్ అని వచ్చింది కదండి మున్సబ్ అనేది అంత ముస్లిం పేరు కాబట్టి మొఘల్ల కాలంలో ఉండే పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే మున్సబ్ పద్ధతి పదమూడు వందల ఇరవై మూడులో ఢిల్లీ సుల్తాన్ చేతిలో ఓడిపోయిన చిట్ట చివరి కాకతీయ రాజు ఎవరు అన్నాడండి ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు కాదండి మన పిచ్చి తొగ్లకే అండి మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లక్ చేతిలో ఓడిపోయాడు చివరివాడు అన్నాడు కాబట్టి మొదటి ప్రతాపురుద్రుడు ఎలాగూ కాదు అది గుర్తుంచుకోండి ప్రతాప గణపతి దేవుడు కాదు కాబట్టి రెండవ ప్రతాపురుద్రుడు రెండవ ప్రతాపురుద్రుడిని పిచ్చి తొగ్లకు ఓడించేసి తీసుకెళ్ళిపోతాడండి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు నర్మదా నది వైపు నుంచి తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఈ రెండవ ప్రతాపురుద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ నర్మదా నదిలో దూకి చనిపోవడం జరుగుతుంది బాలచంద్రుడు కథను వివరిస్తున్న గ్రంథం ఏది అంటే పల్నాటి వీర చరిత్ర ఓకే కాకతీయుల ప్రధాన వాడరేవి ఏది అంటే కావేరి అలాగూ కాదు ఎందుకంటే కాకతీయులు మన వరంగల్ చెందినవాడు కాబట్టి కావేరి వారికి వెళ్ళరు దేబాల వాడరే వారికి వెళ్ళరు అయితే మచిలీపట్నం అవ్వాలి రెండు మోటుపల్లి అవ్వాలి మోటుపల్లి అనేది ఎక్కడ ఉందండి ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది కాబట్టి కాకతీయుల ప్రధాన వాడరేవి ఏంటంటే మోటుపల్లి అంతేకాకుండా మోటుపల్లి అభయ శాసనాన్ని ఎవరు వేయించారండి గణపతి దేవుడు వేయించాడు ఈ విధంగా కూడా మనం ఆప్షన్ని వేరు చేయొచ్చు శాసనాల్లో రుద్రమదేవిని ఏ విధంగా ప్రస్తావించినారు అంటే అప్పుడు రుద్రమదేవిని మగాడులా కదండి ట్రీట్ చేశారు కాబట్టి రుద్రమదేవ మహారాజు 
విజయనగరం ఏ నది ఒడ్డున నిర్మితమైనది అంటే విజయనగరం అనే దేశాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో ఉందండి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది కర్ణాటకలో గోదావరి ప్రవహించదు కాబట్టి ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి ఏ విజయనగరం ఏ నది ఒడ్డున ఉందంటే తుంగభద్ర నది ఒడ్డున ఉంది విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన సంవత్సరం అంటే పదమూడు వందల ముప్పై ఆరువ సంవత్సరం బహమని సామ్రాజ్యానికి తుంగభద్ర నది ఏ దిక్కులో కలదు అన్నాడండి ఇది బహమని సామ్రాజ్యం ఈ బహమని సామ్రాజ్యం అంటే ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మన గోల్కొండని ఆ బహమని రాజులు పరిపాలించారండి అంటే హైదరాబాద్కి మహారాష్ట్రకి ఈ పరిధిలో ఉందండి ఈ బహమని సామ్రాజ్యానికి తుంగభద్ర అనేది ఏ దిక్కులో ఉంది అసలు తుంగభద్ర అనేది కర్ణాటకలో పుడుతుంది మన కర్ణాటకలో పుట్టి కర్నూలు జిల్లాలోనే మన కా కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది అంటే కర్నూలు జిల్లా అనేది ఎక్కడ ఉంది ఈ బహమని సామ్రాజ్యం అనేది ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏ దిక్కున ఉందండి దక్షిణ దిక్కున ఉంది ఈ విధంగా మన మ్యాప్ పాయింట్ గుర్తున్నట్లయితే చాలా బిట్లు మనం ఈజీగా కవర్ అవుతాయండి విజయనగర రాజుల కులదైవం ఏది విజయనగర రాజుల యొక్క కులదైవం ఏంటంటే విద్యారణ్య సారీ విరగుపాక్ష దేవుడు విరూపాక్ష దేవాలయాన్ని కూడా వీళ్ళు నిర్మించడం జరిగిందండి విజయనగర రాజుల కులదైవం విరూపాక్షుడు కాకతీయుల రాజుల కులదైవం స్వయంభూ దేవుడు ఓకే పద్నాలుగు వందల ఇరవైలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని సందర్శించిన నికోలో కాంటే ఏ దేశానికి చెందినవాడు అంటే నికోలో కాంటే అనేవాడు ఇటలీ దేశానికి చెందినవాడు విజయనగరం ఏడు వలయాలతో ఏర్పడి కోట కోడలు కలిగి ఉన్నది అని అన్నది ఎవరు అంటే ఇది ఏమన్నాడంట విజయనగరం అనేది ఊరు బాబు ఒక్క ఒక వలయం కాదురా బాబు ఏడు వలయాలు ఉన్నది దీన్ని మనం హైజాక్ చేయడానికి అవ్వదు ఏ ఈ విజయనగరం సామ్రాజ్యాన్ని హైజాక్ చేయడం అవ్వదు అనేసి అబ్దుల్ రజాక్ తెలిపాడు హైజాక్ చేయడం అవ్వదు అనేసి అబ్దుల్ రజాక్ తెలిపాడు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో పంట భూములు కాలువలు ఏ భాగంలో ఉన్నాయంటే రెండవ భాగంలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే సాధారణంగా టూ టూలు వేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్తారండి ఎక్కువ మంది పంట కాలువలు పంట భూముల దగ్గరికి కాలువల దగ్గరికి వెళ్తారు కదండి అందువల్ల దీన్ని రెండవ భాగంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే విజయనగర పాలకులు మేలు జాతి గుర్రాలను ఏ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేవారు టైం అయిపోతుందా ఇరవై విజయనగర పాలకులు మేలు జాతి గుర్రాలను ఏ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేవారు అంటే ఇప్పుడికైనా అని కూడా మేలు జాతి గుర్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎక్కువగా సౌదీ అరేబియాలోను ఓకే ఇరాన్లోను ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఈ రాష్ట్రాల్లో మేలు జాతి గుర్రాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇరాక్ కాదండి ఇది చాలా గుర్తుంచుకోండి ఇరాన్ ఇరాన్ టీ ఇరాన్ టీ ఎవరైనా ఉంటే ఇరాన్ టీ ఓడు గుర్రం బాగా వాడుతాడు అరేబియాలో ఎలాగో సౌదీ అరేబియాలో ఎలాగో గుర్రాలు ఉంటాయి ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి ముస్లిం సైనికులను చేర్చుకొని వారికి మసీదులు కట్టించిన విజయనగర పాలకుడు ఎవరు అంటే రెండవ దేవరాయులు విజయనగర కాలం నాటి సైనిక పద్ధతి ఏది అంటే విజయనగర కాలం నాటి సైనిక పద్ధతి ఏది మన తొలి నేర్చుకున్న విజయనగరం అనేది మన స్టేట్లో ఉండే ఒక జిల్లా పేరే కాబట్టి మన స్టేట్లో రిలీజ్ అయిన సినిమా అండి నాయక్ ఈ నాయక్ అనేది ఈ నాయక్ అనేది మన కాకతీయులు ఆక్రమించేశారు కాబట్టి అమర నాయక్ విజయనగరం ఓకే మున్సబ్ సాబ్ సాబ్ మ్యా సాబ్ సాబ్ అంటారు ఎవరండి మొగలులు ఎక్తా పద్ధతి ఎక్తా పద్ధతి అనేవారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్తా పద్ధతి అక్బర్ ప్రవేశపెట్టాడండి ఎక్తా పద్ధతిని అక్బర్ ప్రవేశపెట్టాడు సారీ సారీ అండి మున్సబ్దారీ పద్ధతిని మున్సబ్దారీ పద్ధతిని అక్బర్ ప్రవేశపెట్టాడు ఎందుకంటే మొగల్లో ఒకడు కదండి ఎక్తా పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అంటే ఇల్టూట్ మిస్ ప్రవేశపెట్టాడండి అంటే భూమిని కొన్ని భాగాలుగా విభజించడం దానికి పన్నును వసూలు చేయటం ఇదే ఎక్తా పద్ధతి ఓకే దీన్ని ఎక్తా పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టినవాడు ఇల్టూట్ మిస్ మున్సబ్దారీ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టినవాడు అక్బర్ ఓకే సాబ్ సాబ్ అక్బర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడడం కోసం నా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దయచేసి మీకు నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి నచ్చితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చినట్లయితే మేము కూడా తర్వాత వీడియోలో ఏమైనా చేంజ్ చేయాల్సింది ఏమైనా ఉందనేది మాకు కూడా ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్